El dato del crecimiento del Producto Interno Bruto de China, que se dio a conocer el martes pasado, le ha dado un respiro a los mercados en el mundo. Aunada a los reportes positivos que han presentado empresas como Morgan Stanley y Bank of America, superando las expectativas de los analistas. El Fondo Monetario Internacional recortó las expectativas de crecimiento para México a 2.6% en 2016 y 2.9% en 2017, debido al escenario de la economía mundial, principalmente la situación en China y la caída de los precios de las materias primas que afectará a las economías emergentes. A pesar del entorno económico internacional, México será el país con mayor crecimiento en América Latina. Esto se debe a los bajos niveles inflacionarios y al buen comportamiento que ha tenido la economía estadounidense, con la cual México tiene una alta correlación. El precio del petróleo seguirá a la baja debido a que le fue retirada la sanción a Irán y ya podrá aumentar su oferta petrolera, provocando que se ajusten los precios de la materia prima. El dólar seguirá fluctuando en los niveles actuales, ante la volatilidad que presentan los mercados y la expectativa sobre la baja de los precios del petróleo. El mercado de deuda ha presentado un comportamiento negativo ante la posible alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el mes de marzo. Respecto al índice de precios y cotizaciones, habrá que mantenerse a la expectativa del comportamiento de los mercados en el mundo y los reportes de las emisoras en México, que inician esta semana.